dovessi mettere l'etichetta al pane, la prima cosa che ho fa io. Poi ha. Poi, se cedi il condimento, che è l'olio d'oliva, il sale, lo zucchero, a cosa serve lo zucchero? Lo zucchero e sale serve per condire. Tanto è vero che oggi faremo il toscano senza sale. Ogni regione in Italia, proprio siamo ricchi di queste cose, ogni regione ha la sua tradizione. Vi faccio l'esempio del pane di Andamur. La cucina pugliese, un pochettino la piano, la basilicata, eh, la, 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 la calabria, ma sono, sono delle, delle, delle tradizioni, delle ricette tradizionali che mangiano tanti legumi, tante cose. Cioè, mi ricordo che mia mamma, quando facevamo il pane, faceva delle gomme così, 15 giorni. Non è che diventava troppo duro, si poteva mangiare tranquillamente perché erano proprio adatto e proprio adatto, ma io lo faccio anche a casa mia adesso, se io mangio ceci, pasta e fagioli, non mi piace mangiare il panino di farina bianca, perché non ce lo trovo, cioè vedo una fetta di questa pane qua, cioè lo abbino e ci dovrebbero abbinare tutti, solo che ci combinano un po' del pane, solo quello più raffinato e così via. E così via, no? In Toscana, essendo che fanno, <coughs> che fanno delle, eh, delle pietanze, delle ricette, delle salate, più o meno di salate, lo qua. Bene? Poi nei, nei momenti, come dire, poi c'è il pane senza lievito, che naturalmente sono quelli che si fanno. Tanto è vero che ho messo quella focaccia di lecco, non c'è lievito. Signori che hanno fatto questo, che fanno? Per esempio a Salò, se andate verso Salò, mangiano le pane asino, cioè le ecco, prepari fanno più le pane. E così, o il mantovano, per esempio, pensano che è un accidente. Mentre le vero sette o altre, le vero molto di meno, perché c'è un po', c'è una varia, poi c'è il lievito, c'è le cose che le, le, le fa, come dire, alleggerire. Allora, dicevo, il condimento, l'olio, l'olio di sarebbe di oliva. Ego, il migliore, migliore possibile, <ride> è meglio. Non se ne deve mettere grandi quantità di vite, perché è giusto che, eh, come dire, un po' di condimento. Cosa fa il grasso nel, nel pasto? Il grasso nel pasto lo tiene morbido. Lo tiene morbido, cioè non si secca facilmente, non si sbriciola. Se io lo mettessi in congelatore, non si sbriciola come quello se ci mette del grasso, perché il grasso lo compatta. Quindi poi quando lo tiro fuori lo devo per forza scaldare. Ritornando al nostro pane pugliese, matarese e così via, le bruschette sono nate proprio così, con l'olio, con la sansa che veniva bruciata, i residui delle, delle olive, no? Della, dopo la maniera lei metteva, mettevano il pane vicino a questo, a questo caldo, diventava bello dorato, sprofinavano l'aglio oppure se, se si va a fare delle degustazioni dell'olio non sono solo il pane con l'olio sopra ma tostato. Ecco, questo pane qua può durare tantissimo. Ok? C'è cioè, tantissimo relativamente, insomma, 10 giorni, non è che dura poco anni. Poi ci sono dei pani, per esempio, che li fanno in Val d'Aosti che durano mesi. Ho letto da Torge che dura un anno. Sì, ma quelli sono proprio, sono, sono le quelle di secchi generiche che normalmente durano. Pensi che quelli che capovolgono non le mettono, a, la mettono dalla parte del forno, cioè la testa la, la capovolgono perché la mettono in, in, in gratelle e naturalmente dopo la mettono così perché se no la cosa è così la mandiamo in genere così la spazio. Per cui non è, però, non è genicamente parlando tenere tanto tempo il pane così come lo teniamo una volta diciamo che avevano anche corpi diversi ecco eh, per cui il lievito il lievito ne parleremo magari anche il lievito di acceno ma dopo ve lo faccio vedere come fare c'è il lievito di birra il lievito di gustini sempre per le qualificazioni di avere coperti fresco vivo, questo dopo la scadenza questo muore, quindi ci sono dentro tutti che fanno quando la muore, poi sì, invece è lo stesso azienda che ci, ci dà queste parti, queste farine biologiche, 
ha del fatto del liquido madre ecco e ci, ci dà questo ma dopo lo faccio vedere anche fresco Bene. ci dà questo liquido per dire che in commercio ci sono anche queste cose qua che possiamo benissimo voi sapete che là che il, se non fate il testo di cioè il liquido madre alcuni dicono che ce l'hanno da 50 anni, 60 anni, 80 anni, che non prendono niente della vita della vita. Ecco, se le lasciano mia mamma, per esempio, tirava il pezzo della sua, del, del suo pane, il settino del suo pane, non so che così, lo, lo faceva più liquido e lo teneva per la volta dopo. Era il suo liquido madre. Il liquido madre adesso dei professionisti, mi ho fatto una gita ci sono, ci sono dei professionisti di un certo livello proprio che bisognerebbe stare un mese di solo a lavorare per, per il mio c'è la vita, non lo fa la gente io non la faccio più sempre io lo faccio per 13 giorni io lo faccio per 13 giorni ma ce ne sono di diversi di diversi diverse eh, come ricette però diciamo che è più comune basta prendere un pochettino di farina cioè la base di fare l'acqua, la farina e qualcosa che uno starce che inizi. Che può essere l'uva, eh? sì, il miele, un po' di zucchero, il zucchero di carne, addirittura io l'ho provato anche con le mele. Certo, cioè, ho provato già la mela dentro, ho fatto il lieto madre, poi dopo naturalmente, come noi purtroppo chiudiamo la scuola di eh, la farina della scuola, anzi. Dopo, dopo, le, dopo le feste di Natale, perché quindi il giorno di Natale non si potrebbe dire una scuola di fine facciamo il lievito. E questo lievito va nutrito come un bambino. Quindi, oh, almeno in due giorni. Ma facendolo così liquido, infatti mi ha fatto quella di ferro perché è facile, perché il liquido si aggiunge ancora dell'acqua, ancora della farina in un anno. Io lo tengo in un vaso. Io lo tengo in frigo invece una sì, settimana. Sì, 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 sempre, sempre in frigo, perché fuori. Ma mi dura anche settima, una settimana per dire una volta a settimana non riempie. Ma una volta a settimana troppo. Non, non mangia. Lo mm. tiene a dieta, lo tiene. <ride> <ride> Onestamente, ah, cioè, se sarà così, cioè lo tiene a dieta. Cioè ha bisogno di essere. Poi c'è nato un altro video così, nel senso che oltre al video così uno lo può fare con la pizza. La biga viene fatta almeno 24 ore, può essere una biga, può essere una biga veloce, può essere una pane veloce, dipende tutto da quella da, 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 da gestione. E poi parliamo un pochino anche della terra. Per cui, se io lo faccio la sera, 24 ore prima, ne faccio un impasto, beh, non deve essere lavorato molto, non ha grossa importanza. Deve solo limitare, sviluppare la sua linea. Dopodiché lo riduffo nella mia macchina e comincio a mettere l'acqua, la faccio sorbire tutta l'acqua che ci devo aggiungere e poi la farina. La, la farina. Per fare questo, più, la, più uno scarto, più un maggiore bisogna metterlo, un pochettino, un pochettino. Penso che si parla che, adesso eh, dopo con caso ne parliamo un'altra volta, di accendere loro i pulisci per fare le pizze si mettono un grammo di, di, di lievito per 5 kg di farina è poco però devo, devo lavorare su 72 ore adesso noi i nostri tempi sono questi qui dobbiamo per forza usare il lievito e stasera come dire alla conclusione vogliamo come dire, avere il pane lo dobbiamo fare adesso. il lievito il lievito dipende dalla temperatura che ci abbiamo L'estate va benissimo di solito per fare questo, questo, eh, questo tempi, tempistica di lievito eh, bisogna aggiungere 25 grammi per ogni chilo di farina in questa tempistica. Io lo facessi, quando io faccio il pane per la scuola, io lo faccio lunedì e su 5 kg ci metto uno, poi ce ne metto un altro dopo e continuo a farne e faccio tutto. Però c'ho già la limitazione prima. 